सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आप कैसे बन सकते हैं कैसे आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनकर अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए जिसके बाद क्या है कि आप अपने करियर का चुनाव अच्छे से कर पाए तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के बारे में दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है ये कोई साधारण जॉब नहीं है इस जॉब को काफ़ी सारे स्टूडेंट सर्च भी करते हैं क्योंकि दोस्तों ये हाई लेवल की जॉब है और इसके अंदर सैलरी पैकेज जो है लाखों और करोड़ों के अंदर मिलता है और बड़ी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को हायर करती है और उनको सैलरी भी अच्छी खासी देती है लाखों करोड़ों के अंदर अब उन कंपनियों की बात करें दोस्तों उन कंपनियों के अंदर एप्पल गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या है कि लाखों करोड़ों जो है सैलरी पैकेज देती है और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनको हायर भी करती हैं और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो सैलरी पैकेज है ना वो डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर फील्ड में जो कंपनीज है वो कौन सी बड़ी कंपनी है कंपनी टू कंपनी क्या है कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग सैलरी पैकेज भी हो सकता है लेकिन काफ़ी अच्छा खासा सैलरी पैकेज इसके अंदर होता है वहीं दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के जो काम क्या क्या होते हैं तो दोस्तों उनकी बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्ट है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह ही होता है जो कि प्रोग्रामर ही होता है एक तरह का तो दोस्तों जो इनके मुख्य काम होते हैं ना वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना सॉफ्टवेयर के संपूर्ण डेवलपमेंट का डिजाइन तैयार करना इसके साथ साथ दोस्तों कई और भी काम होते हैं जो क्या है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ही करता है और एक महत्वपूर्ण बात बताएं तो दोस्तों आप बताना चाहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है ना वो पोस्ट है ना इसकी पोस्ट जो होती है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी बड़े लेवल की पोस्ट होती है यानी कि दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के नीचे काम करता है और जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको फॉलो करता है तो दोस्तों अगर आप भी अगर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं ना दोस्तों आपको तकनीक की है ना अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इसके साथ साथ क्या है कि आपको जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं उनकी भी अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए उन पर तब कहीं जाकर क्या है कि आप आगे जाकर क्या है कि इसके अंदर करियर बेहतर बना पाते हैं दोस्तों अगर आप इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्या है कि ट्वेल्थ पास होना जरूरी होता है ट्वेल्थ पास के बाद क्या है कि आप उसके बाद ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद आप दोस्तों सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं उनमें से चुन सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप पैकेज चुन सकते हैं और इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं और दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप है ना इसी तरह से नहीं आप कई तरह से ना इसके अंदर है ना आपका एडमिशन ले सकते हैं यानी दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीटेक बीई एमई एमटेक के बारे में तो आप जानते ही होंगे इसके अलावा क्या है कि अगर आपने बारहवीं पास कर लिया तो उसके बाद भी आपके पास है ना कई सारे ऑप्शन है जिसके बाद क्या है कि आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकते हैं अगर दोस्तों आपने बारहवीं कर लिया तो उसके बाद क्या है कि आप साइंस जो फील्ड है ना उसके बाद क्या है कि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर दोस्तों एमएससी उसके बाद क्या है कि आप इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि एमसीए या फिर आप दोस्तों बीसीए और उसके बाद आप एमसीए कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर बारहवीं पास किया है तो आप क्या है कि कॉमर्स फील्ड से हैं तो दोस्तों आप क्या है कि बी कंप्यूटर साइंस के अंदर कर सकते हैं उसके बाद क्या है कि आप एम बी के अंदर कर सकते हैं या फिर दोस्तों इसके अलावा बात करें दोस्तों बी उसके बाद आप एम भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों हमने बारहवीं के बाद पास कर ली है तो दोस्तों आर्ट ऑफ फील्ड से है यानी कि दोस्तों आर्ट आपने लिया था तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि बी आप कर सकते हैं उसके बाद एम आप करके भी आगे इसके अंदर करियर अपना बढ़ा सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा भी बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी कोर्स होते हैं उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं यानी कि दोस्तों जो आई कहा जाता है जिनको जो उनके अंदर भी आप आगे एडमिशन ले सकते हैं यानी कि दोस्तों आप इस कोर्स के माध्यम से भी है ना आगे सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर आगे अपना जो है करियर आगे बढ़ा सकते हैं वहीं दोस्तों सैलरी की बात करें दोस्तों सैलरी की बात करने में बताना चाहूंगा कि जो कंपनी टू कंपनी सैलरी अलग अलग हो सकती है तो दोस्तों एक फिक्स सैलरी किसी की भी नहीं होती है तो दोस्तों इस सैलरी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों हर सैलरी अलग अलग होती है लेकिन दोस्तों सैलरी लाखों के अंदर होती है इसके अंदर पैकेज जो होता है लाखों के अंदर होता है 
तो इस तरह से है ना आप अपना करियर ना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनकर अपना करियर जो ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी लगन और थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको दिखाना होगा अगर आपका इंटरेस्ट है ना इस फील्ड के अंदर तो जरूर आप अपना करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब बनाना बोले क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम